看过这位名音人物吗？他常在网络上面发表一针见血的评论，吸引到了很多的粉丝。但你知道他其实不叫做泽威尔吗？今天就让我们一起来聊聊这位名音人物吧。大家好，我是志奇。网络用很多的人一定看过他，以及他突破盲肠的梗图。像这张呢，发文的人用一张唯美的照片想要讨拍。他说：“我不知道为什么大家都要讨厌我。”QQ， 而泽威尔呢，却直接在下面回复：“因为你正在吃洗发精。”这种超腔又超中肯的风格呢，让他在脸书上面有一百六十万人追踪，甚至还因为太受欢迎，吸引了很多人真相模仿。那像这个介绍泽威尔的短片哦，留言里面呢就至少有五个泽威尔，还有人做梗图呢来讽刺现在的这个现象。不过你知道吗？其实泽威尔自己可能也是个冒牌货，甚至呢在美国论坛上面还有将近三万人在抵制他。哎，这位名人主角到底是谁？背后有什么故事呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这集机器的新职缺哦。我们希望能够邀请更多影片内容企划的加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观点的能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，这一期期都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的适合作机制，让你实际。体验计划的生活，跟总编交流你对于合作方式的期待。现在就给自己用写作实践理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发扬新节目。现在就上我们的官网应征吧。泽威尔最早是在推特上面红起来的，他当时的名字是帕卡鲁帕皮托。那为了方便，我们接下来呢会用帕卡鲁来称呼他。那根据帕卡鲁的字迹哦，他是一位住在美国明尼苏达州的印度人。从二零一三年的七月开始呢，就不断的发表双关语跟负能量笑话，像是这一则哦：当你的脸是最大的问题，你该如何面对你的问题呢？他故意用 face 是名词的脸，也能够当做动词的面对来做双关。此外呢，他也常常说一些自嘲笑话哦，例如说，我妈说。每个人都有漂亮的一面，那看来我是圆的，或者是呢，希望呢我的人，这次这个超好笑，我是圆，没有没有面，这超好笑，好难录啊。或者是希望我的人生在崩解时能够跟他一样的冷静，从容的坐在快要倒下的柜子上。还有这个，我要来列一张自己专长清单。第一点，呃，没了。帕卡鲁说呢，他的财产就只有一台笔电跟一只骆驼。帕卡鲁说，他的财产就只有一台笔电跟一只骆驼，因此他跟朋友打赌，只要有五千个追踪，他就能拿到一万美金，因此才一直很努力的进推特。而皇天不负苦心人哦，他各种厌世加卖惨的笑点呢，也真的成功了。帕卡鲁的推特经营不到两年呢，就将近八十万追踪，而脸书专业则有五十万个赞。他只要发一个贴文呢，马上就会有上万个分享。根据帕卡鲁的说法呢，爆红让他顺利的赢钱，并且拿去买了一间加油站。不过他并没有因此变得积极正向，还是持续的在推特上面发表厌世贴文。我们观察喜欢帕卡鲁的粉丝呢，主要可以分成两种面上。第一呢是抱持着看好戏的心态，很好奇他到底还能够再想出多夸张的词汇来形容他的人生。再来呢，就是认为帕卡鲁说的话虽然很扯，但有的时候也很中肯。像是这则“我的人生目标就是找到人生目标”，让人笑着笑着就忍不住哭了。但好景不长呢，在二零一八年呢、哦，帕卡鲁不知道什么原因，推特跟脸书账号突然被关闭。他的百万粉丝当场崩溃，很多人都在哀嚎：“我的人生真的没有目标了。”但没有想到，就在这个时候，帕卡鲁又出现了。啊，不过这一次呢，是成千上万数也数不清的帕卡鲁。当初帕卡鲁在推特呢，就只有一张大头照，因此要仿冒他也超级容易。现在呢，在搜寻列上面打帕卡鲁呢，就会出现一堆的账号，让人真假难辨。不过呢，要当帕卡鲁也不是这么容易哦，有很多人玩一玩就停更了。而在这堆帕卡鲁当中呢，有两个账号最认真经营，也最有名。
第一个是帕卡鲁 W， 他的推特账号只比原本的账号多了一个 W， 但呢，虽然在这个二零一五年创立，直到二零一八年原本的帕卡鲁消失之后，他才开始发文哦。那目前的追踪数已经超过了三十万，而他的推特介绍呢，上面写着从加油站开始，现在呢，我们抵达了，相当符合帕卡鲁的人设，而且就连发文的风格呢，也很相似、哦，像这张，当我在镜中看到我自己、呃，根本就是帕卡鲁嘛，因此呢，他是目前大家觉得最接近本尊的账号，而第二个呢，只是。硬生生的把帕卡鲁改名的泽维尔。从二零二零年十月开始呢，泽维尔就顶着帕卡鲁照片到处留言。那因为内容承袭了帕卡鲁过于中肯的风格哦，被很多人当作梗图流传。而他的粉丝专业也急剧的成长，目前已经突破了一百六十万个赞，直接将当年的帕卡鲁打趴。有粉丝说呢，泽维尔就像国王的新衣里面的小孩，说出了大家在心中不敢说或是从来没想过的真心话。像是这张图，原本要说齐头式的平等，不是真的正义。结果泽维尔硬要留言说：“哎、欸，这样是犯罪啊！怎么可以看比赛不买票？”或是呢，这张笑容是最好的良药。泽维尔却说：“但如果你没有理由的在笑，那你的确是需要吃药。”这种直戳要害来呛人的回复，能让泽维尔大受欢迎哦，甚至还有人用他的照片做梗图，像这张我喜欢的男孩与喜欢我的男孩，看起来呢是发文者想要自嘲说梦想与现实之间的差距很大，然后泽维尔还跑去下面留言补刀说，哎、欸，谁说我喜欢你啊？这些有趣的互动呢，不止让泽维尔的粉丝数量激增哦，也引起了仿效的风潮。越来越多人呢，会用这张照片配上泽维尔的账号名字，到处呛人，甚至连泽维尔的儿子、女儿也都出现了。那有人呢，就好奇说：“哎、欸，这位泽维尔跟当年的帕卡鲁有关系吗？”有个印度网站，因为太想要知道答案了，就特别用线上文字的方式访问了泽维尔。泽维尔说呢，他目前在加油站工作，而他过去呢，曾经因为跟朋友打赌，在推特上面发文而受到欢迎，但当时呢，他并不叫做泽维尔。嗯，听起来好像也蛮像帕卡鲁的，但他突然画风一转了，一改过去帕卡鲁万年单身的形象呢，说自己其实是个可悲的已婚男子。而且自从他爆红，就有很多的女生传讯息说要嫁给他，但不幸的是他没有办法应付这么多的妻子，最后他还语带可惜的说：“哎，真希望我可以。”这段文章满满的干话，虽然没有正面回复，但也带来了不少的娱乐效果。不过帕卡鲁的老粉可就没有那么好对付了。在美国论坛 Reddit 上面呢，有将近三万人哦，对泽维尔感到非常不爽，认为他只是个冒牌货。首先呢，有些人质疑帕卡鲁一直都说自己没人爱，但才两年呢就能够找到老婆结婚，有点不太合理。再来啊、哦，过去帕卡鲁呢大多都是走自嘲路线，抱怨自己的生活为主，就算偶尔呛人呢，也只是发发推特而已。但泽维尔却是到处留言开喷，很多人认为哦，他们本质上根本就不一样。因此有很多老粉呢就担心哦，泽维尔再继续红下去，可能会取代帕卡鲁的正宗地位，因此建立了一个新的社群，想要阻止。这个盗图在上位。然而，有粉丝仔细追查帕卡鲁之后，发现掀起这波民营风潮的始作俑者身份其实也很不单纯。有人又搜了这位宣称叫帕卡鲁的照片主角，发现他其实是印度坎普尔理工学院的员工，根本呢就没有什么加油站啊，也不住美国。而这个消息呢，在 Reddit 上面引起讨论。不过留言里面呢，有位网友帮忙澄清，这照片虽然是员工本人哦，但他完全不知道自己在网络很红，而且呢，他现在在学校网页的照片呢，也已经换成了这张。哎、欸，所以他被盗图了吗？这个部分我们还不是很确定哦，因为我目前并没有找到他本人的任何回应，只有那个学校的学生指称他们认识这个人，而根据他们的说法，他本人对这一切都完全不知情。那话说回来哦，有人跑到帕卡鲁的粉丝专业当柯南，发现在管理者的地方呢，有个叫做 Lee Nova 的使用者，他不止呢是贴文跟帕卡鲁的推特类似，在他 IG 上面呢还庆祝自己经营的帕卡鲁粉丝页已经突破了十万个赞。所以关于盗图的猜测呢，几乎可以说是正。据确凿哦，但从大头照来看呢 ，Lee Nova 是一个彻头彻尾的白男性，跟印度一点关系都没有。这个真相呢，让有些人很失望，认为 Lee Nova 呢根本是在种族歧视。他先盗图哦，在自以为是的把名字乱取的很印度，接着呢还故意在发文时让帕卡鲁充斥着错误的文法，经营出他英文很差的样子。最后呢，再用这个角色说一些自嘲的话，根本是想要利用大众对印度人的刻板形象呢来赚流量。而且最令他们生气的是，这么明显的假账号居然还有这么多人喜欢。不过也有人看法不太一样、哦，他们认为批评的人对网络民音都太过认真了。这一派的观点认为呢，大多数。
数人哦，在看到帕卡鲁说自己只有一台笔电跟一只骆驼的时候，就能够发现他完全只是被虚构出来的一个角色而已。他们强调，大家之所以会被逗乐哦，跟他是不是真的人，是不是在嘲笑印度人都没有什么关系，而是他呈现出来的形象真的很荒谬，但又很真实，所以觉得很好笑。在进入观点以前呢，我们要先特别感谢这一期的所有会员哦，因为有大家支持跟赞助，我们才能够持续制作各式各样的议题。那如果您愿意支持我们走得更远，欢迎点击资讯的这个链接加入我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。那话说回来，我们在写这集的时候呢，有的时候会陷入一个笑话取舍的困境，不是因为态度很难选，呃，有时候也是啦，但主要呢还是担心有人会被冒犯。就像我们刚刚最后的讨论，我们其实蛮认同哦，很多人看起来觉得好笑的内容或者是形象，看在不同的族群，在不同的当事人的眼里，他可能就会有完全不一样的感受。或许有人会觉得啊，这些顾虑太多余了吧，没有必要小题大做吧。但我们认为哦，对于受伤或是被冒犯的人而言呢，那些不舒服的感受肯定都是无比真实的。那这也是呢，我们这一次在挑选素材啊，或者是看网络民音的时候，常常会觉得很为难的地方。因为我们也非常可以理解哦，网络跟民音这些东西就像是一个面具，任何人都可以戴上它，扮演它，并且说出一些在现实生活当中不可能或不方便说的话。一方面，这可以达到舒压的效果。那如果它还获得很多人的回响，那可能也代表说。他间接的帮很多人表达出了自己的心声，让大家可以取暖，甚至进而凝聚成一种次文化，让彼此之间得到认同感。像后来呢，大家只要看到这张脸哦，就会自动联想到喜欢呛人、有点白目之类形象。不过以泽维尔来说呢，这边有点微妙的是，有些人觉得他笑点是来自于好像放错重点却打中盲点的那种感觉，不断的给大家带来意料之外的新鲜感。但有的时候，这些笑点可能也是基于一些刻板印象啊，或者是性别之间的冲突。也就是说，这所谓的回响其实不一定都是正面的，好不好笑啊？会不会冒犯到别人呢？这个尺度也很不好拿捏。而真实世界的那个先生本人，他究竟是怎么想的？目前似乎也还是个谜。那如果有观众知道这部分的资讯，或者是呢，对于我们今天挑出来的笑话有任何不舒服的地方，也非常的欢迎你留言告诉我们，分享你的资讯或是最真实的感受哦。那最后也想来问问大家，你看过这位名主角吗？哎、欸，有啊，我从帕卡鲁时期就很喜欢他了。B 有，但我是从泽维尔疯狂留言才开始注意到他。C 有，可是我其实很不喜欢这种唱来唱去的网络文化。D 没有，我网络似乎用的还不够多。一起他留言分享你的想法吧。最后，如果你想今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道这个人是谁。此外，也可以点击这个地方看哈罗德以及 Low Cost Cosplay 的名故事。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。